ሰላም ጣና ያስጠላን የተወደዳችሁ ነት ከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎች ለናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ሰንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰማው አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር ንጥቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሪ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደናንተ የምናደር ሲሆናል የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ሶስተኛ ጨዋታ ውስጥ ላንታና ምሽት ቀጥሎ መጀመራቸው የሚታወስ ነው ላንታና ከመደባን እስከ መደብ አራት የነበሩ ቡድኖ ጨዋታቸውን አደርገዋል በተለይም ላንታና ማንቸስተር ዩናይትድ ድራማዊ በነበረ ምሽት 1 ለ0 በመሆኑ ጥይት ማሸነፍ ይችላል በሃሪ ማጓየር ብቻኛ ጎል አርሰናልም እንዲውት ላንታና በጋብሪኤል ጄሱስ እና በጋብሪኤል ማርቲኔሊ ሁለት ጎሎች ታግዘው ጨዋታውን ማሸነፉ ይታወሳል ሪያል ማድሪድም እንዲሁም ባየር ሚኒክም ላንታና ደለቀናቸው ቡድኖች ናቸው ዛሬም የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ሶስተኛ ጨዋታዎች ቀጥሎ ይደረጋሉ ስለነሱ የጨዋታ ተቀማዎች በሰፋት እናደርሳቸዋለን ከዛ በተጨማሪ ዛሬ የኢትዮጵያ ሴቶች በሄራ ቡድን ከናይጄሪያ አቻው ጋር የኦሎምፒክ የማጣሪያ ጨዋታውን ያደርጋል ይጨዋታ እንግዲህ አሁንኛ ስቱዲዮ በገባነበት ሰዓት ይጨዋታ ተጀምሯል የስለዚህ ጨዋታም አንድ አንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ተጫዋቾቹ ምን አሉ አሰልጣኞች ምን አለም ይለውን ጉዳይ በስፋት ዘርዘር አድርገን ወደናንተ እናደርስ ነው የሚሆነው አጫጭር የዘውር ዜናዎች እየተሰሙ ይገኛሉ እነሱ ነው ለእናንተ እናደርሳለን ሰፋ ሰፋ ያሉ ስፖርት የመረጃዎችን በፕሮግራማችን ወደ መጨረሻው አካባቢ በዘርዘር ይዘንላችኋል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሚ ድረስ አብራችሁኝ ንጥቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ ያደረጋችሁ ንታበረታቱን በአክብሮት ጋብዝኩኝ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፈን የሚደረጉ ጨዋታዎችን ተቀማ እናደርሳችሁና ወደ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ነገር ግን ትላንትና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ይተደርጋል የነሱን ውጤት እናስታውሳችሁ ከዛ በተጨማሪ ዛሬ የሚደረጉ የጨዋታ ተቀማዎችን እናደርሳችሁ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በመደብ አንድ ትላንትና ባየር ሚኒክ የመጀመሪያ ጨዋታውን ምሽታን ሰዓት 45 ላይ ነበር በትላንትና ወለት የመጀመሪያ ጨዋታው እየተደረገው የሶስተኛ የመደብ ጨዋታ እንደሆነ ይታወቃል ከጋላት ሳራይ ጋር ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት ባየር ሚኒክን ጨዋታ 3 ለ1 በመሆኑ ጥት ማሸነፍ ይችላል ሃሪኬን በዚህ ጨዋታ ላይ ጎል ማስቆጠር ይቻል ተጫዋች ነው በተመሳሳይ ምሽታን ሰዓት 45 ላይ ሊላኝ የተደረገው ጨዋታ በሳንሴሮ ጆሴፕ ኤሜዛ ስቴዲየም ኢንተር ሚላን ሳልስበርግን ያስተናገደበት ጨዋታ ነው ይህን ጨዋታ 2 ለ1 በመሆኑ ጥት ነው ኢንተር ሚላን ማሸነፍ ይቻላል ሌሎች ምሽታ ራስ ላይ በርካታ ያሉ ጨዋታዊ ተደርጋል በፖርቱጋል ብራጋ ሪያል ማድሪድ እናስተናግደው 2 ለ1 በመሆኑ ተሸንፏል ለሪያል ማድሪድ ለማደኛው ጆድ ቤሊንግሃም እና ሮድሪጎ ናቸው ጎሎቹን ማስቆጠር የቻሉት አዘክት ውስጥ ወይም ደግሞ እየወረደ የመጣቋሙን ያሳየ የሚገኘው የጀርመኑ ክለብ ዩኒየን በርሊን ናፖሊ እናስተናግደው 1 ለ0 በመሆኑ ተሸንፏል የፖርቱጋል ክለብ ቤኔፊካ በሜዲያው ስታዲዮ ዳሎስ የስፔኑን ክለብ ሪያል ሶሴዳድ እና አስተናግዶ 1 ለ0 ሲሸነፈበት ጨዋታም የትላንትና መርሃ ግብር ነው ሌንስና ፒኤስቪ አንደን ሆቨን አንድ ለ1 ላይ ተባል ሲቪያ በሜዳው ራሞን ሳንቸስ ፒጂዋን አርሰናልን አስተናግዶ 2 ለ1 በመሆኑ ጥይት ተሸንፏል ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ኦልትራፎርድ የዴንማርክን ክለብ ኮፐንሃገንን አስተናግዶ 1 ለ0 በመሆኑ ጥይት ማሸነፍ ይችላል በዚህ ጨዋታ ላይ ሃሪ ማጓየር ጎል ማስቆጠር ይችላል እንዲሁም አንድሬ ኦናና ደግሞ ባለቀ ሰዓት ያዳነው የፍጹም ቅጣት ምት ማንቸስተር ዩናይትድን 3 ነጥብ ይዞ እንዲወጣ አድርጎታል ዛሬም የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ሶስተኛ ጨዋታዎች ከመደብ 5 እስከ መደብ 8 ባሉ ቡድኖች መካከለ ቀጥሎ ይደረጋሉ ምሽታን ሰዓት 45 ላይ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት የሆላንዱ ክለብ ፌኖርድ ሮታርዳም ከጣሊያኑ ክለብ ላትሲዮ ጋራ በሜዳው ጨዋታውን ያደርጋል በተመሳሳይ ምሽታን ሰዓት 45 ላይ በስፖቲፋይ ካምፕ ነው ስቴዲየም ባርሰሎና ሸክታር ዶኔስክን የሚያስተናግደበት ጨዋታም የሚደረግ ነው የሚሆነው ምሽታ ራስ ሰዓት ላይ በስኮትላንድ ሴልቲክ ካስፔኑ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ይጫወታሉ ሮያል አንትዋርፕ ከፖርቶ አረብ ለብዚሽ ከክሬቬና ዘቬዘንዳ ያንግ ቦይስ ከማንቸስተር ሲቲ ኒውካስል ዩናይትድ በሜዳው ሴንት ጄምስ ፓርክ ስቴዲየም የጀርመኑን ክለብ ቦሪሲያ ዶርትሙንድን ያስተናግዳል በተመሳሳይ በዚህ መደብ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ደግሞ በፓርክ ዳ ፕሪንስ የፈረንሳይው ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ከጣሊያኑ ክለብ ኤስሲ ሚላን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ የዛሬ መርሃ ግብሮች እነዚህ ናቸው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ ሻሸማኔ ከተማ ከሲዳማ ቡና እና ድሬዶዋ ከተማ ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ናይጄሪያ ለመቅጠም ዝግጁነን ብላለች ሎዛ አበራ የኢትዮጵያ ሴቶች በሄራ ቡድን አንበል ሊሆነቸው ሎዛ በራ በዛሬው ለት ከናይጄሪያ ጋር በሚያደርጉት የፓሪስ ኦሎምፒክ ማጣሪያ ጨዋታ ለማሸነፍ ወደ ሜዳ እንደሚገቡን የተናገረቸው 
ከቻድ ጋር በተደረገው የመጀመሪያው የማጣሪያ ደልሶ መልስ ጨዋታ ግን ማስቆጣር የቻለችው ለውዛ አበራ ናይጄሪያ ለመቅጠምና በሜዳችን ጥሩ ጨዋታ ለመጫወትም ዘግጁነን ስትልትናገራለች በራይ ቡርኖ በቻድ ጨዋታ ያደረገው ጥሩ እንቅስቃሴ በዛሬው የናይጄሪያ ጨዋታ መድገርም እንዳለበት የቡርኖ አምበል ለውዛ አበራ ሳስባለች ናይጄሪያን እና ከብራለን ያለችው ለውዛ ነገር ግን ጨዋታውን እናሸንፋለን ምርጥ ጨዋታ እንደሚሆንም እንጠብቃለን በማለት ነው የተናገረችው በራይ ቡርኖ በጥሩ መንፈስ ላይ እንደሚገኛ ከለገለጸችው አምበልዋ አሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብሪኤል ለናይጄሪያ ጨዋታ በጥሩ ሁኔታ እንዳዘጋጃቸው ነው የተናገረችው ናይጄሪያ ያለ ዋና አሰልጣኛቸው ነው ሉሲዎቹንም ተገጥመው የኢትዮጵያ ሴቶች በሄራ ቡድን በዛሬው ዓለም እንግዲህ ጨዋታው ተጀምሯል በኦሎምፒክ ተሳታፊ ለመሆን የናይጄሪያቸውን በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም እየገጠሙ ይገኛሉ። በዛሬው ጨዋታ የናይጄሪያ ሴቶች በሄራ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የሆነው ናና ዲ ዋልድራም ወደ ኢትዮጵያን ዳልመጡና ቦርኖን እንደማይመሩ ነው የተነገረው። ከኮንትራት ማራዘም ጉዳዮች ጋር በነገገር ላይ የሚገኙት የአሰልጣኙ በተጨማሪነትም በሀገር አሜሪካ ፒተርስበርግ ዩኒቨርሲቲ በሚሰሩት የተጨማሪ ስራ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣታቸው ታውቋል። ያሰልጣኝ ራንዲ ዋልድረም አለመኖራቸውን ተከተለው ቡርኑ መከተላ አሰልጣኙን ጀስቲን ማዶጉ አን አኑማና እንዲሁም አዋል ሙኳላ እንደሚመሩት ነው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙዋን የዘገቡት አሰልጣኝ ራንዱ የመልሱን ጨዋታ ለመምራት ናይጄሪያ አቡጃ እንደሚገኙ ሲገለጽ ኮንትራታቸው ከ7 ቀናት በኋላ እንደሚጠራቀቅ ተጠቁሟል ኒውካሰል ዩናይትድ የማንቸስተር ሲቲውን እና የ27 አመቱን እንግሊዛዊው ማካይ ካልቪን ፊሊፕስን በአጭር ጊዜ ፊርማ ለማምጣት የወሰኑ እንደሆኑ ነው የተነገረ የሚገኘው የጣሊያናዊ ኢንተርናሽናል ሳንድሮ ቶናሊ እንግዲህ የሚጠበቀው ውጤትስ ካውንደርስ ይፋል ተደረገ ቶናሊ ሚታገድ ከሆነ ካልቪን ፊሊፕስን ለማምጣት ኒውካሰል ዩናይትድ ፍላጎት አራቸው የወረረድ ህግን በመጣሰገዳ ይጣለበታል ተብሎ የሚታሰበው ቶናሊ ለመተካት በኒውካሰል ራዳር ላይ ያሉ ሌሎች አማካዮችም አሉ የማንቸስተር ዩናይትድ እና ስኮትላንዳዊው አማካይ ስኮት ማክቶሚናይ እንዲሁም ደግሞ የኤቨርተን እና ቤልጀማዊው አማዱ ኦናና የፉላሃሙ ፖርቱጋላዊ ጃኦ ፓሊኒሃም ሌሎቹ እጮች እንደሆኑ የተነገሩት ያ 3 አመቱ የኒውካሰል ቶናሊ ያ 14 ተገራ ተጠሎበታል ይምቀሪው ነው ድራማትና ዩሮ 2024 እንዲያመልጣው ያደርገዋል ጣሊያናዊው በቁ ከሆነ በእንግሊክ በውርርር ወንጀሎች ላይ ምርመራ ካደረጉበት በኋላ ነው የነገረ የጣሉበት ቸልሲዎች ከዚህ ውርርር አመት በኋላ በሚኬል አርቴታ ቡድን ውስጥ በስፔናዊው የ28 አመቱ ዳቪድ ራያ ቦታውን ያጣውን የ5 አመቱን እንግሊዛዊ ግብጣባቂ አሮን ራምስ ዴል ለማስፈረም የአርሰናልን ውሳኔ ለመፈተሽ ተዘጋጅ ተባል ተብሏል አርሰናል ሊቨርፑል እና ቶተንሃም የአትሌቲክ ቤልባውን ስፔናዊ የክንፍ ማስመር ተጫዋች ኒካ ዊሊያምስን ይፈልጉታል አስታን ቪላ የ21 አመቱን ተጫዋች ለማስፈረም ሞክሯል እና ማሁንም ፍላጎቱን ገፍቶ ቀጥሎበታል የ20 አመቱ የባየር ሚኒክ የጀርመን ክንፍ መስመር ተጫዋች የሆነው ጀማል ሙሲየላ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን የማሸነፍና ግባለው የባሎን ዶር ሸለማተንም የማሸነፍ ፍላጎት እንዳለው ነው የተገለጸም የሚገኘው ወደ ማንቸስተር ሲቲ ወይም ደግሞ ወደ ሪያል ማድሪድ ለመዛወርም ሐሳብ አለው እነዚህን ነገሮችን በሙሉ ለማሳካተም ተብሎ ይታሰባል ማንቸስተር ዩናይትድ በጥሪ ዘውግር ማስኮት ለስፖርቲንግ ሊስቦን እና ለፖርቱጋላዊው የመሃል ተከላካይ ጎንካሎ ኢናሲዮን እና የኒሱ ፈረንሳዊ የ23 አመት ተከላካይ ጃንክሌር ቶዲቦል ለማስፈረም የቀረቡት ትልቅ የዘውግር ገንዘብ በጥሪ ወሪ ተውታል ተብሎ ታስቧል የ23 አመቱ ጀዳን ሳንቾ ማንቸስተር ዩናይትድን በረጅም ጊዜ ውሰት በጠሩር እንዲለቀል ይፈቀድለት ይችላል የእንግሊዙ የክንፍ መስመር ተጫዋቸም የቀርሞ ክለብ ቦሊሲያ ዶርትሙንድ ይነን ነገር ሊያሳካው እንደሚችል ተገመተው ሆኖም ሳንቾ ግን በጠሩር ወደ ዶርትሙንድ የመመለሱ እድል አነስተኛ ሲሆን በመተኩ ደግሞ ሌሎች መንገዶችን እያፈላለገ ይገኛል የጣሊያኖ ክለብ ጁቬንቱስም ሌላኛው ምርጫ ነው ፉልሃም በዚህ ሲዘን 14 ጊዜ በቡንደስ ሊጋው ጎል ያስቆጠረውን የ27 አመቱን የስቱትጋርት ጊኒያው ያጥቂ ሳርሂዮ ጉራይሲን ማስፈረም ይፈልጋለው ተጫዋቹ የውል መፈረሻው 15 ሚሊየን ፓውንድ ብቻ ነው ዩቬንቱስ የ28 አመቱን የዴርማርክ አማካይ በሚቀጥለው ክረምት በቋሚነት የማስፈረም ምርጫ በማድረግ የቶተንሃሙን አማካይ ፔር ኢሚል ኾይቤን በጠሩር በውሰት ለማስፈረም አቀደዋል ብሏል ካልቺዮ ማርካቶ ዛሬ ባወጣ መረጃ የማንቸስተር ዩናይትድ ረዳታ ሰልጣይ ሚቼል ቫንደርጋ በቀርሞ ክለባቸው አክስ አምስተርዳም ያመራረነት ቦታ ሊሰጣቸው ታስበው እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን እሳቸው በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት ነው ፍላጎታቸው የፉልሃም ዋለቃ ማርኮ ሲልቫ አዲሱን ኮንትራት ከመፈረማቸው በፊት በዘውር ገበያው ላይ ከፍተኛ ወጪን እንደሚያወጡ ማረጋጋጫ ተሰጥቷቸው ነው ፊርማውን ያፈረሙት ተብሏል አስተን ቪላ የ22 አመቱን የስፖርቲንግ ሊስበን ሞዛምቢካዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ጄኒ ኮታሞን እየተከታተሉት ይገኛሉ። 
አስታን ቪላና ዌስት ሃም ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ የሃራት አመቱን ሞሮኮዊ አጥቂ ኢብራሂም ዲያዘን መልቀቅ የሚፈልጉ ከሆነ ይንተጫዋች ለማስፈረም ፈላጎት ያላቸው ክለቦች ናቸው 20 ሚሊዮን ዩሮ ወይም 17.8 ሚሊዮን ፓውንድም መክፈል እንዳለባቸው ተናግሯቸዋል ሳንደርላንድ የ22 አመቱን እንግሊዛዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ጃክ ክላርክን ወደ አዲስ ኮንትራት ለማግኘትም ፈላጎት እንዳላቸው የተገለጸ ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆኑት ሃሪ ማጓይራና አንድሬ ኦናና ተናንተና ማክሰኞ መሸት በቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ሶስተኛ ጨዋታ ከኮፐን ሃቭን ጋር በነበረው ጨዋታ ተናንተና ግንባር ቀደሞቹ ነበሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ነጥብ ይዞ እንዲወጣ ያደረጉት የመሃል ተከላካዩ ብቻኛውን ጎል በግንባር በመቅጨት ማስቆጠር ይችላል ሌላኛው ግብ ጠባቂው ደግሞ አንድሬ ኦናና በመጨረሻው ሰዓት የተገኘውን የፍጹም ቅጣት መተም ማስቀረት እንደቻለ ተመልክተና ለቂያ ይስጣኖቹ ከጨዋታው 3 ነጥብ ይዘው መውጣት ይችላል ማጓይራ ሁላ እንግዲህ በሜዳ ላይ መጠነኛ መሻሻሎችን እየታየበት እንደሚገኝ በርካቶች እየተናተኑ ይገኛሉ። እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ የኒሱን ጃን ክሌር ቶዲቦ እንቅስቀሴም ማንቸስተር ዩናይትድ ሊታውት ሐሳብ እንዳላቸው የተገለጸ ነው ምናልባትም የሃሪ ማጓየር አቋም በዚሁም ይቀጥል ከሆነ ለዩናይትድ የተከላካዩነት ጉዳዮች የረጅም ጊዜ መፍቴዎችን ሲፈልግ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃገን አሁን ማስደሰት አልቻለም የሚዘረዘሩ ተጫዋቾች የማጓየር የራሱም እንግዲህ ራሱን ለማጎልበት እየሄደበት ያለው መንገድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃገን እንዳስደሰታቸውም እየተገለጸ ይገኛል ሚኬል አርቴታ ስለ ጋብሪኤል ሄሱስ ጉዳት መረጃን ሰጥቷል ሚኬል አርቴታ የጋብሪኤል ሄሱስ ጉዳት መጠነን ገልጾለታል ብራዚላዊው አርሰናል አትላንታና መሸት በስፔን ሲቪያ እንግዲህ ሞራሞን ሳንቸስ ፒጂዋን ላይ ሁለት ለአንድ አሸንፈው በወጣበት ጨዋታ የማይታመን ብቃቱን አሳይቷል አጥቂው በመጀመሪያው አጋማሽ ጎል በማስቆጠር በጋብሪኤል ማርቲኔሊ ደግሞ ለተቆጠረው ገበም አመቻይቶ ማቀበል የቻለ ተጫዋች ነው በመቀጠል መርፈኞቹ ለ3 መሪነትን በማሳየት የራሱን ጎል ደግሞ ማስቆጠር ይችላል እንዳለመታደል ሆኖ ጋብሪኤል ሄሱስ የእግሩ ጡንቻ ላይ እንግዲህ ይዞ ከመዳ ሲወጣ ተመልክተናል ኤዲ ኢንኪቲያ ደግሞ እሱን ተክቶትን ይገባው ከጨዋታው በኋላ ለመገናኛ ብዙ አይነት ተናገረው ሚኬል አርቴታ ስለ ብራዚላዊው ጉዳት አጠራ ያሉ መረጃዎችን ሰጥቷል መጠነኛ ጉዳት እንደተሰማው ገለጸልንኛም ለና ሰጣው ፈልገናል ብሏል አርሰናል አሁን ላይ በቻምፒየንስ ሊግ መደብ አንደኛ ላይ ሆኖ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ሲቪያን በኤምሬትስ የሚያስተናግደም ነው የሚሆነው ኒውካስል ዩናይትድ የኤቨርተኑን የመጀመሪያ ቡድን ተጫዋች ለማስፈረም ፈላጎት አለው በብዙ መልኩ የጥር የዘውር መስኮት ለኒውካስል ዩናይትድ ቶሎ ሊመጣ አይችልም ሳንድሮ ቶናሊ ከማክፓይሶቹ መhall ሜዳ እንግዲህ ያለመገኘቱ በክለቡ ላይ ችግር እንደሚፈጠር ይገመታል አሁንም ቢሆን ተጫዋቹ እንግዲህ በቻምፒየንስ ሊግ ውስጥ የሚገኘው ቡርኑ ቡርኑንም ለማጠናከር ኤዲ ሃው ፈላጎት እንዳላቸው የተገለጸ ይገኛል ይህንም ግምት ውስጥ በማስገባት አሁንም የኤቨርተኑን አማዱ ኦናናን የቶናሊ መተካ አድርገው ያጤኑበት እንደሆነ ነው የተዘገበ የሚገኘው ቶፊዎቹ በጣም ታታሪ ከመያደርጉ ተጫዋቻቸው አንዱን የማጣት ፈላጎት እንደሌላቸው መረጃዎች ይወጥ ይገኛሉ ነገር ግን ዋጋው ከፍ ብሎ የሚመጣላቸው ክለብ ካለም የመሸት ፈላጎት ሊኖራቸው ይችላል የኦናና ቀጠር በርገጠኝነት በማክፓይሶቹ መhall ሜዳ ላይ ነገሮችን ትንሽ ይለውጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው ሁልጊዜም እንግዲህ በፊት እግሩና በማንኛውም ጊዜ ደግሞ ከመጀመሪያው ደቂቃ አንስቶስ ከመጨረሻው ድረስ ለቡርኑ ያለውን ሁሉ እንደሚሰጥ ነው የተጫዋች የሚነገረው ከዚህ በፊትም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተጫዋች ስሙ ሲያዘ እንደነበረና አስተውሳለን ምንም እንኳን የጥሬ ዘውር መስኮት ሁለት ወራት ያከለ ክፍት ባይሆንም በአውሮፓ የሚገኙ ክለቦች እንደ ዌስት ሃም እና አስተን ቪላ የመሳሰሉ ፈላጎቶቻቸውን ጨምረው ለዝውሮች እየተዘጋጁ ይገኛሉ። የጥሬ ዘውር መስኮት ሲከፈትም በርካታ ተጫዋቾችን ለማምጣትም እየሰፈሰፉ ይገኛሉ። በተለይም ዌስት ሃም ዩናይትድ እና አስተን ቪላ። ከነዚህ መካከለም የሪያል ማድሪድ ኡብራሂም ዲያስ ይገኝበታል። በቅርቡ ካርሎስ ብላንኮቹ ጋር ያለው ውልን ያራዘመው በሳንቲያጎ በርናቢዩም ድጋሚ ብቃቱን አጥቷል ተብሏል። የነን ተከተሎ እንግዲህ አስተም ቪላና ዌስት ሃም ዩናይትድ የነን ተጫዋች ማምጣት ፈላጎት አላቸው በኡናይ ኤምሪ ሰር እንግዲህ ቡርኖን ያሸሻሉ የሚገኙት አስተን ቪላዎች አሁንም ጠንካራ ተጫዋቾችን ማምጣት ፈላጎታቸው ነው የሃራት አመቱ ተጫዋች ደግሞ አሁን ላይ ባለው ዋጋ 17.4 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚገመት መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ስለ ቲያጎ ሲልቫ የወደፊት ሁኔታና እሱ ቢለቅ ደግሞ ማሊ ተካው እንደሚችል መረጃዎችን አጋርቷል ዛሬ በነበረው አምዱ ላይ ሰሚያዎቹ እንግዲህ ቲያጎ ሲልቫ ኮንትራቱን ሊያጠናቀቅ ተቀርቧል አንጋፋው ብራዚላዊ ተከላካይ በዚህ ሲዝን መጨረሻ ነጻ ወኪል እንደሚሆን ፋብሪዚዮ ሮማኖ ቀርሞንም የፍሎም ኔንሴ ኢላማ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት እንዳለው አምኗል ያም ሆኖ ግን ሮማኖ በቲያጎ ሲልቫ የወደፊት ጣፋንታ ላይ ስካውን ምንም አይነት ውሳኔ እንዳልተሰጠ ነው የተናገረው 
ተጫዋቹ በመጨረሻ በሱ ላይ ስለሚሆነው ነገር የመጨረሻው ሳኒ ሊሰጠ ነው ይበንዲ እንዳለገን የኢንተር ሚላኑ ተከላካይ አሌክሳንድሮ ባስቶኒ የቸልሲ ኢላማ ሆኗል በሚቀጥለው የዘውር መስኮትም ምናልባት ቲያጎ ሲልቫ ሚውጣ ከሆነ ይንን ተጫዋች ለማምጣት ፈላጎት አላቸው ቸልሲዎች የጣሊያኑ ኢንተርናሽናል ከፍተኛ ተጫዋች ነው እናም ቲያጎ ሲልቫ በስታንፎርድ ብሪጅ ለመተካተም ተመራጭ ሊሆን ይችላል ምንም እንኳን ሮማኖ አሁን ካለው ክለቡ ጋር አዲስ ወል በቅርቡ መፈራረሙን ቢገልጽም የተለየ ታሪክ ይመስላል እርግጠኛ ያልሆነ የዮዳፊት ተጫዋች ቲያጎ ሲልቫ ነው ወደ ኮንትራቱ መገባደጃ እየሄደ እንደሆነ እናውቃለን ወደ እድሜው መጨረሻዎችም እየተጋ ነው አሁን በ2024 ክረምት ነፃ ወኬል አደረገዋል እና ማንዳንድ ዘገባዎች በአፍሎሜንሴ መጨረሻ ላይ ወደ ብራዚል ሊመለስ ይችላል ይላሉ መረጃዎች ሲወጡ አሁንም ቢሆን እኔ ተረዳውስ ነገር ቲያጎ ሲልቫ በዚህ ደረጃ ምንም ነገር እንዳልወሰነና አሁንም ምንም አይነት ውሳኔ እንደማይሰጥ ነው በተጫዋቹ ላይ ብቻ የሚወሰን ነው እናም እሱ በ2024 ላይ ይወሰናል በኒያስቴት ቲያጎ ሲልቫ ሁንም ድንቅ ተካላካይ ነው ነገር ገነ እሱና ቸልሲ አንድ ላይ እንዲቀጥሉ በተጫዋቹና በክለቡ መካከለ 100% እርግጠኝነት መኖር አለበት ሲልቫ ቸልሲን የሚለቅከው ነው ተተኪውን ማስፈረም ይችላል ለአሁኑ ምንም ተጨባጭ ነገር የለም የሲልቫ የዮዳፊት ጣፈንታ በምንም አይነት መልኩ ስላልተወሰነ በቅርብ ጊዜ የሚናፈሱ ወሬዎች ሰማያዊዎቹ ከአሌክሳንድሮ ባስቶኒ ጋር የሚያገናኙት በጣም ገና መረጃዎች ናቸው ላሉ ከኢንተሮ ተከላካይ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አላደረጉም ቸልሲዎች ምንም እንኳን በአውሮፓ ውስጥ ካሉት በጣም ጎበዝ የግራ ሀገር የመhall ተከላካዮች መካከለ አንዱ እንደሆነ ቢነገርለትም ባስቶኒ በቅርቡ በኢንተር ሚላን አዲስ ወል ተፈራርሟል እና ምን እንደ እስከማውቀው ድረስ ደግሞ በዚህ ደረጃ ምንም አይነት ነገር የለም ሲል ተናገረው ኒኮ ዊሊየምስ የኢናኪ ዊሊየምስ ታናሽ ወንድም ሲሆነ በዚህ ነጥብ እንግዲህ አሁን ለአትሌቲክ ቤልባው እየተጫወተ የሚገኝ ተጫዋች ነው ነገር ግን በርካታ ክለቦች ይንን ተጫዋች ያሳደዱት ነው የሚገኙት በ19 ሚኒት እንደወጣው መረጃ መሰረት ይሄ አንድ አመቱ ኮንትራቱ በሚቀጥለው የበጋ ወቅት ያበቃል እናም ከጃንዋሪ ጀምሮ አዳዲስ ቀጣሪዎችን ማነጋገርም ይችላል ከሳን ማሜስ ክለብ ጋር እንግዲህ አዲስ ወል ለማፈረም ምንም አይነት ፈላጎት እንዳላሳየም ሁሉ እንግዲህ ክለቡ በጥሬ ዘውር መስኮትም ገንዘብ ሊያገኝበት ሊገደድ ወይም ደግሞ ሊያስፈረመው ይገባል ተብሏል እሱ ደግሞ ምንም አይነት የፈላጊዎች ጥረት ያለበት ተጫዋች አይመስልም አርሰናል የፕሪሚየር ሊግ ተቀናቃኞቹ ቶተንሃም ሊቨርፑል አስተን ቪላ ይንን ተጫዋች ለማስፈረም ፈላጎት ያላቸው ናቸው ከእንግሊዝ ከፍተኛ ውድድር እንግዲህ መውጫው እንዲሁ ዩቬንቱስ ባየር ሚኒክም የዚህ ተጫዋች ፈላጊዎች ናቸው ከእንግሊዝ ውጪ በቤልባዎ በደረጃው ላይ እንግዲህ ጥሩ ድገት እንዲያሳይ ከፈለጋ ሆነም ተለልቅ ቡርኖች እጁ ላይ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች እየወጡም ይገኙት ማውሪዝ የፖቸቲኖና ማይክል አርቴታ ከመዳ ከመዳ ውጪ ጠንካራ ወዳጆች ሆነው ሊቆዩ ይችላሉ ነገር ግን የቸልሲና የአርሰናል አሰልጣኞች በጠሬ ዘውር መስኮት ሊፋጠጡበት የሚችልበት ተጫዋች እንደሚኖር ነው የተገመተው መርፈኞቹ ባሆኑ ጊዜ ከሰሜዎቹ በተሻለ ሁኔታ ላይ እንግዲህ በደረጃ ሰንጠረዡ ተቀምጠዋል ለዚህ ፖቸቲኖ ቡርኑን በወሳኝ ቦታዎች ላይ ለማጠናከር እንደሚፈልግ መረዳት ይቻላል እሁድለት በሮበርት ሳንቸዝና በዳቪድ ራያ ሰተት ከተደናገጡ በኋላ አሁን ላይ እንግዲህ ተጫዋቾቹ ለመተካት ፈላጎት አላቸው ቤን ጃኮብስ እንደዘገበው ከሆነ ቸልሲ እና አርሰናል ማለት ፖቸቲኖና አርቴታ በአንድ ተጫዋች ሊፋጠጡ ይችላሉ ይሄም አሮን ራምስዴል ነው ይተጫዋች በኤምሬትስ ያለውን ቦታ በአዲሱ ግብጠባቂ ዳቪድ ራያ መነጠቁ ይታወሳል ይንን ተከትሎ በ2024ቱ የጋሬ ሳውዝ ጌት የእንግሊዝ በሬያ ቡድን የመሰለፍ እድል ፈላጎት አለው ከአውሮፓ ወንጫ ጋር በተያዘ ይንን ለማድረግ ደግሞ በቋሚነት የሚሰለፍበትን ክለብ ማማተር ፈላጎት አለው ይንንም ተከትሎ ቸልሲ ይንን ተጫዋች ለማስፈረም ፈላጎት አላቸው ሚኬል አርቴታ ደግሞ ይተጫዋች እንዲለቅ ፈላጎት እንደሌለው ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የማንቸስተር ዩናይትድ 600 የኦልትራፎርድ ጨዋታዎችን እንመልከት ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ በሜዳው ኦልትራፎርድ የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው ከኤቨርተን ጋር ነበር ቄስታናቱ በወቅቱ የ3 ለ0 ሽንፈትን አስተናግደው ነበር በዚህ አመት የግምቦት ወርገን የሊጉን ዋንጫ ማንሳትም ይችላል በአጠቃላይ 426 ጨዋታዎችን ሲያሸንፉ በ67 ቱ ተሸንፈው በ113 ቱ ደግሞ አቻ ተለያይተዋል በነዚህ አመታት ውስጥም በሜዳቸው ከነበሩ የሊጉ ጨዋታዎች ላይ ውጣ ወረዶችን አሳለፈዋል የመጨረሻ ደቂቃ ጀብዶች የሚታወሳሉ ማክቶሚናይ ከብሬንፎርድ ጋር በነበረው ጨዋታ ያስቆጠራቸው ሁለት የጨማሪ ሰዓት ጎሎች የቅርብ ጊዜ ተዘታ ነው የመጀመሪያው ግን ከሼፊልድ ዌንስዴይ ጋር በነበረው በ1992 ስቲቭ ብሩስ ያስቆጠራት አይራሲዋ ጎል ናት የሳራ አሌክስ ፈርጉሰን ቡድን የሊጉን ዋንጫ እንደነሳ ማድርጎታል ዲኤጎ ፎርላን ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ በ2002 2003 ጄሱን ፓርክ በ2010 2011 ወልቭስ ላይ ማርዋን ፈላይኒ በ2018 አርሰናል ላይ ያስቆጠራቸው ጎሎች አይራሲ ናቸው ማርከስ ራሽፎርድ በ2021 ወልቭስና በ2021 2022 ዌስታም ዩናይትድ ላይ የማሸነፈው የጨማሪ ሰዓት ጎሎችን ማስቆጠራቸው ይታወሳል 
ሪካርድ የሆኑ ድሎችን سنመለከት ዩናይትድ በሜዳው ኦልድ ትራፎርድ 2 ጊዜ 90 ላይ አሸንፏል የመጀመሪያው በ1995-96 ኢብስዊች ታውነን እንዲም በ2021 ሳውዛምተንን ነው በመድረኩ ሪካርድም ድል ነው ሊቨርፑልም በተመሳሳይ ባሳለፈነው አመት በርንማውዘን በተመሳሳይ የጎል ልዩነት ማሸነፍ ይችላል ሌስተር ሲቲ በበኩሉ በተመሳሳይ በ2019 ሳውዛምተንን 9 ላይ 0 ማሸነፋቸው ይታወሳል ቀይ አስጣናቱ በ1997-98 ባርነስ ላይን 7 ላይ 0 አርሰናልን በ2011-12 ስምት ለሁለት እንዲም ብላክበርን ሮቨርስን በ2011-17 ላይ ማሸነፋቸውን እናስታውሳለ ረጅም ያሸናፊነት ጉዞን سنመለከት በተከታታይ 19 የሜዳ ላይ ጨዋታዎች ቶተናም ሆትስፐርስን በጥቅም ቱር 2010 ካሸነፉበት እስከ ጥቅም 2011 ኖርዊች ሲቲን እስካሸነፉበት መጓዝ ይችላል በኦልትራፎርድ 65 የሊግ ጨዋታዎችን ከ2009 ታሳስ እስከ ሚያዚያ 2013 ጎል ያስቆጠሩ መውጣት ይችላል በረጅም ጨዋታዎች 31 ማሸነፍ ጉዞቸው ደግሞ ከታሳስ 1998 እስከ ታሳስ 2000 አመት ምረት ድረስ ነው በአሜዳቸው ሳይሸነፉ ውድድር ዘመኑን የጠናቀቁባቸው እንደገሞ سنመለከት በሶስት የተለያዩ ጊዜያት የውድድር ዘመኑን ሳይሸነፉ አጠናቀዋል በ1995 96 በ1999 2000 እና እንዲሁም በ2010 11 በሊጉ በአሜዳቸው ሳይሸነፉ የውድድር አመቱን አጠናቀዋል በ2010 11 ከ19 የሜዳ ላይ ጨዋታዎች 18ቱን ማሸነፍ ይችላል ነጥብ የጣሉት ከዌስት ብሮሚች አልቢያን ጋር ሁለታቻ በተለያዩበት ጨዋታ ብቻ ነው ያቸው ጥይትን سنመለከት ጆዘ ሞሪኒዮ በኦልትራፎርዶ ክለብ የመጀመሪያ ውድድር ዘመናቸው በአስር ዋቻ ተላይተዋል በዚህ በኩል ሼፊልድ ዌንስዴ እና ሌስተር ሲቲ ተመሳሳይ ሪከርድ የነበራቸው ሌሎች ክለቦች ናቸው የመጀመሪያው መጨረሻውን سنመለከት በሜዳቸው ገና በጊዜ ያስቆጠሩት ጎል ሪያን ጊክስ በ1995 ሳውዛምተን ላይ በ15ኛው ሰከንድ ውስጥ ያስቆጠራት ናት በ2023 ስኮት ማክቶሚናይ በመጨረሻ ደቂቃ ብሬንፎርድ ላይ ያስቆጠረው ደግሞ ዘጊታ የተቆጠረች ግብናት የተከላካይ ክፍል سنመለከት ዩናይትድ በ1995 95 የውድድር ዘመን በ21 የሊግ ጨዋታዎች በሜዳው ያስተናገደው አራት ጎሎችን ብቻ ነበር ፒተር ሺማይከል በሙሉ የውድድር ዘመኑ በኦልትራፎርድ በ16 ጨዋታዎች ላይ መረቡን ሳስደፈረም መውጣት ይችላል የካርድ ሪከርድን سنመለከት በፕሪሚየር ሊጉ በኦልትራፎርድ በቀይ ካርድ የወጣው የመጀመሪያው ተጫዋች ፖል ፓልከር ሲሆን በ1994 ከኩይንስ ፓርክ ሬንጀርስ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞ የወጣው ካሴሜሮ ነው ጆኒ ኢቫንስ ሮይኪን እና ኒማኒያ ቪዲች ደግሞ ሁለት ሁለት ቀይ ካርዶችን ተመልክተዋል ጎሎችን سنመለከት 176 ተጫዋቾች በፕሪሚየር ሊጉ በኦልትራፎርድ ለዩናይትድ ጎል አስቆጥረዋል 199ኙ ቢያንስ አንድ ጎል ያስቆጠሩ ናቸው በኦልትራፎርድ በፕሪሚየር ሊጉ ብዙ ጎል ያስቆጠሩ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው ዌን ሩኒ ነው 101 ጎሎችን ማስቆጠር ይችላል ክርስቲያኖ ሮናልዶ 71 ጎሎች ፖል ስኮል 59 ኦሌ ጉነር ሶልሼር 53 አንዲ ኮላ 49 ሪያን ጊክስ 49 ሩድ ቫን ኒስትሮይ 48 ማርከስ ራሽፎርድ 46 አንቶኒ ማርሲያል 37 እና ኤሪክ ካንቶና ደግሞ 36 ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው የመጨረሻ መረጃችን እናደርጋውና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አራተኛ ሳምንት ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ጅማሮን ያደርጋል። ጨዋታውን የተመለከቱ መረጃዎችን ለማጋራት ያከለ በውድድር አመቱ የመጀመሪያ ድላቸውን ለማግኘት ወደ ሜዳ የሚገቡት ሁለቱ ቡድኖችን የሚያገናኙ ጨዋታን እንመልከት ሻሻማን የከተማ ካሲዳማ ቡና። ሶስተኛው ሳምንት ላይ በደረሰው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሶስት ንፈቶችን አስተናግደው ምንም ነጥብ ማስመዝገብ ያልቻሉት ሻሸማኔ ከተማዎች የሊጉን የመጀመሪያ ነጥብ ለማስመዝገብ ሲዳማ ቡናን ዛሬ ገጥማለሁ በቅዱስ ጊዮርጊስ ሽንፈት ባስተናገዱበት የመጨረሻው ሳምንት ጨዋታ ላይ የውድድር አመቱ የመጀመሪያ ግባቸውን ማስቆጠር የቻሉት አዲስ አዳጊዎቹ በሶስት ጨዋታዎች አምስት ግቦችን አስተናግደዋል ሻሻማኔ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጥሩ የመሻሻል ሂደት ላይ ያለ ቡድን ነው በመጨረሻ ሳምንት ጨዋታ ላይ ያሳዩት መልካም እንቅስቃሴም ለዚህ ማሳያ ነው በጨዋታው በሚያጠቁ ጊዜ 3 አምስት ሁለት በሚመስል አቀራረብ ይዘው በሁለቱም የክንፍ ተጫዋቾች አሸበር ውሮና ያሬድ ዳዊት በማጥቃት የሞከሩት አሰልጣኝ ጸጋይ ወንደሞ ዛሬም ተመሳሳይ አቀራረብ ይኖራቸዋል ተብሎ ነው የሚገመተው ከተጠቀሱ ተጫዋቾች ወደ ሳጥን ይሚላኩ የተሳኩ ረጃጅም ኳሶች የቡድኑ ዋንኛ የማጥቂያ መሳሪያ ሆነው ይቀጥላሉ ተብሎ ይገመታል ሆነም በቆመ ኳስ ደግሞ መከላከል ላይ ያላቸው ድክመት ግን ማስተካከል ይጠበቀባቸዋል እንደባለፈው የውድድር አመትም ዘንድሮም መጥፎ አጀማመር ያደረጉት ሲዳማ ቡናዎች ለክ እንደ ተጋጣሚያቸው ጥሩ አጀማመር አላደረጉ ከሶስት ጨዋታዎች ያስመዘገቡት ነጥብም አንድ ብቻ ነው በዛሬው ጨዋታም የውድድር አመቱን ለመጀመሪያ ድል ለማግኘት አልለሞ ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ብርኖ ፋሲልን በገጠመበት ጨዋታ ምንም እንኳን ሽንፈት ቢያስተናገድም በእንቅስቀሳ ደረጃ ግን ጥሩ ማሻሻሎችን አሳይቷል ከኳስ ቁጥጥሩም ሆነ በተነሳሽነት ረገድም ያሳዩት ለውጥም በትልቁ ይነሳል 
ሆኖም የገበደሎችን የመፍጠር ደክመታቸው አሁንም ግቦችን እንዲያስቆጥሩ እክል ሆኖባቸው አለ በወሰን ተጫዋቾቻቸው ጉዳተም ጣባብ የአጥቂያ ማራጭ ያላቸው አሰልጣኝ ሰይዩም ከበደ በመጨረሻው ሳምንት ጥሩ የተንቀሳቀሰው ስብስባቸውን ያስቀጥላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሆኖም በጥራትና በቁጥር ላቅ ያሉ የገበደሎችን መፍጠር ተልቁ የቤት ስራቸው ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተው። ሻሸመኔ ከተማ በኩል በሁለተኛው ሳምንት ጎርቶ ከመዳ የወጣው ቻላቸው መንበሩ በጉዳት ምክንያት አይሰለፈም በሲዳማ በኩል ይገዙ ቦጋለና ጋናብ ይወጥቄ ፊሊፓ ጃይ በጉዳት አሁንም ቡርኖና ያገለግሉ። ሙሉ ቀና አዲሱ ከቅጣት ሲመለስ መሐመድ ሙንታር የደግሞ የወረቀት ስራዎቹ አልቀውለት በቋሚ አስተላልፍ ዛሬ ወደ ሜዳ ይገባል ተብሎ ነው። የሚጠበቀው ሁለቱ ቡርኖች በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዛሬው ለተም ይገናኙት። ፌደራል ዳኛ አባይ ነህሙላት በዋና ዳኝነት የንጭዋታ ይመሩታል ተብሏል። ሌላኛው ድሬድዋ ከተማን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ያገናኘው ጨዋታ ነው በአንድ ነጥብ ለዩነት በተቀራራቢ ደረጃ ላይ የሚገኙት ሁለቱ ቡርኖች የሚያገናኙን ጨዋታ የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራቸው ከሶስት ጨዋታዎች አራት ነጥብ ሰብስበው በ11ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት ድሬድዋ ከተማዎች ደል አቻና ሽንፈትን ቀምሰዋል የተቆጠረባቸው ገበና ያስቆጠሩት የግብዛተም ተመሳሳይ ነው ሶስቱም ጨዋታዎች የተለያየ ቋሚ አስተላልፍ የተቀመጡት ብርቱካናማዎቹ በአጫውት ላይ በተመሳሳይ ወጥነት ይጎላቸዋል ቡርኖ በሶስቱም ጨዋታዎች ኳስ በመቆጣጣር በመስመሮች ለማጥቃት የሚሞክረና በረጃጅም ኳሶችም የገበደሎችን ለመፍጠር ጥረት አድርገዋል ሆኖም በአጫዋወቶቹ የገበደሎችን ለመፍጠር ሲቸገረም ተስተውሏል በመጨረሻዎቹ ሁለት ጨዋታዎችም ምንም አይነት ግባላ አስቆጠረም የዚህ ማሳያ ነው አሰልጣኝ አስራት አባተ ደግሞ በዛሬው ጨዋታ ጠንካራ የተከላካይ ክፍል ያለውን ንግድ ባንክን እንደመግጠማቸው የማጥቃት አጫዋታቸው ጥራት መጨመር ግድላቸዋል ከሶስት ጨዋታዎች አምስት ነጥቦችን ሰብስበው በሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጡት የኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች ወደ ሊጉ አናት ለመጠጋተም የሚያስችላቸው ነጥብ ፈለጋም ድሬድዋ ከተማን ይገጥማሉ። ንግድ ባንኮች እስካሁን ባካሄዷቸው ጨዋታዎች ሁለት ንግቦችን አስቆጥረው አንድ ገብ የተቆጠረባቸው ሲሆን በሁለት ጨዋታዎች ምግባቸውን ሳስደፍሩ ወጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የከፍተኛ ጨዋታ ሂደት ገበያ ላስተናገደው ጠንካራው የመከላከል አደረጃጀታቸው የቡድኑ ጠንካራ ጎን ነው። መቻለን በገጠሙበት ጨዋታ ከሌላኛው ጊዜ በተለየ ተሻሽለው የቀረቡት ንግድ ባንኮች በተለየም በሶስተኛው የሜዳ ክፍል የነበራቸው ክፍተቶችን በመጠኑ ቀርፈዋል በመጨረሻው ጨዋታ ምንም እንኳን አንድ ገብ ብቻ ማስቆጠር ቢችልም በርካታ የገበደሎችን ግን ፈጥረዋል ኪቲካ ጂማ አዲስ ግዳይና ባሲሩ ዑመርም የማጥቃት አጫውቱ ወሳኝ ተጫዋቾቻቸው ናቸው በድሬዶዋ ከተማ በኩል ያሲን ጀማል ተመስገን ደረሰና አብዱል ፈታህ አሊ በጉዳት ምክንያት አይሰለፉም በነግድ ባንክ በኩል ግን በቅጣትም ሆነ በጉዳት ጨዋታው የሚያመልጡ ተጫዋች የለም ሁለቱ ቡድኖች በሊጉ 12 ጊዜ ተገናንተው ድሬዶዋ አምስቱን ማሸነፍ ቀዳሚ ሲሆን ነግድ ባንክ ደግሞ አራቱን በዲል አጣናቀዋል ሶስት ጨዋታዎች ደግሞ በአጫው ጤ ተጠናቀባል 21 ጎሮች በተቆጠሩበት የርስ በርስ ግንኙነታቸው ታሪክ አንድ ጊዜ ብቻ ግብ ሳይቆጠር የተጠናቀቀ ሲሆን ነግድ ባንክ 11 ድሬዶዋ ደግሞ 10 ጎሮችን አስቆጠራል ጨዋታውን ባህሩ ታካ በመዓል ዳኝነት ኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ ተገለገዘውና አስቻለ ወርቁ በረዳት ኢንተርናሽናል ዳኛ ኃይለ ኢየሱስ ባዘዘው በበኩሉ አራተኛ ዳኛ ተደርገው የነን ጨዋታ ይመሩታል ነው የተባለው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝነላችሁ አዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገንና መሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ ያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር ያደረጋችሁ ተታበረቱን ደግሞ የተለመደ ያክብሮት ግብዣችን ነው በአናገው ጥዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ እጅግ እጅ ከልብ አድርገ ያመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንደሆነላችሁን በአክብሮት ተመኘው